Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Наталья, и сегодня у нас с вами будет открывание новых баночек. Будем спасаться от хандры, трогать пузыречки и все подобное. Меня лично это очень успокаивает. Ну, какая-то, видимо, вот это перебирание, что-то какое-то, куда-то складирование меня лично приводит чуть-чуть в чувство. Так, погнали. Вот такую беру, такое жидкое мыло для малыша. Ну, понятное дело, у нас малышей как бы нет. Вот, я его беру просто в использовании на кухню поставить, чтобы было у меня там мыло, потому что не всегда удобно бегать туда-сюда. Это мыло мне было в какой-то коробочке приходило, как доп. там подарок, что-то такое. И оно тут с каким-то ограниченным сроком годности, поэтому надо уже брать, я думаю. Я хотела понюхать, как оно пахнет. Сейчас я вам скажу. Оно вообще практически не пахнет, то есть просто мыльный такой аромат. Беру. Дальше у меня здесь, я даже не помню, может я вам его показывала, что я его собиралась открывать или как что, но я уехала в Подмосковье и банки в перемешку что-то большое количество забрала из Сочи, то, что у меня там лежало в запасах, что-то похватало просто там, да, уже то, что поставлено в уход, и поэтому не помню. Но вот этот шампунь у нас от Харизма Вольтаж, это с подходящим сроком годности, уже даже, так скажем, с прошедшим, 06.22, вот, и уже сегодня 0.9 заканчивается, завтра уже октябрь, и да, я его беру, только сейчас использую, потому что проглядела, тупо проморгала, вот, шампунь кокосовый, я надеюсь, что будет вкусненько мне пахнуть кокосиком и отлично промывать, а что-то я не вижу тут, у нас как открыто, не открыто, сейчас подождите, у нас система какая-то интересная, так, а, да, тут открыто. Он прям такой густой. Вот, и пахнет вкусненько. А его там прям, вот знаете, вот вот так где-то. То есть он не под завязку налит. Такое бывает, такое случается. Так, шампунь у нас кремовый. И для сухих, наверное, волос что-то такое будет. Потому что, скорее всего консистенция такая, да, профессиональный уход, шампунь эффективно очищает, надолго оставляет ощущение чистоты, масло кокоса великолепно питает, придает мягкость, невероятный блеск, ваши волосы выглядят роскошно, легко поддаются укладке, а потрясающий аромат кокоса превращает уход в настоящее удовольствие. Вот такая красота. Были у меня, по-моему, такие были э, манго, или бальзам у меня были манго, уже не помню. Но вообще харизма вольтаж мне очень-очень нравится. Дальше для волос я беру вот такую вот масочку. Эту маску я забрала из Сочи. И это маска тонирующая для светлых волос. Она восстанавливает структуру волос и усиливает их холодное направление цвета. Придает дополнительный блеск и сияние натуральным и окрашенным светлым волосам. Тут у нас органический экстракт полярной черники. Защищает от УФ. Гиалуронка устраняет сухость и ломкость волос. На вымытые влажные волосы 5 минут поддержать. И сейчас мы посмотрим, какой у нее цвет. Очень-очень интересно. Так, сейчас я буду свой без того корявый маникюр еще больше портить. Никогда не делайте маникюр на психозе. Мне сегодня сказали плохую новость. Я села делать маникюр, и из этого ничего хорошего вообще не вышло. Обкарнала ногти, блин, непонятно зачем. Короче, да, так, давайте смотреть, у нас тут прям цвет какой-то насыщенный, ого, но он с фиолетовым чуть-чуть оттеночком, мне это нравится, то есть это не синька вроде как, хотя на синьку больше тоже похоже. Буду пробовать, буду рассказывать, а на запах, на запах что-то нейтральное, но не такое яркое, как у всей вот этой линейки, мне очень нравится пахнет филлер, но не нравится, как он действует. Посмотрим, что за масочка. Дальше для волос. У меня вот такой вот разглаживающий спрей термозащита. Я здесь пользуюсь феном активно, и поэтому мне нужна термозащита. Это кафе Мими. Бюджетный абсолютно продукт, который ну, просто вот а, нужен да, для того, чтобы как это называется? Короче, защищать ваши волосы от воздействия температур. И он плюс еще там что-то масло оливый кератин препятствует потере влаги, помогает восстановить поврежденную структуру волос, питает и увлажняет. Я надеюсь, что да, что это не ерунда какая-то. 
Пахнет приятненько, очень даже приятненько. Вот. И я буду вам, конечно, рассказывать. Эту штуку наверняка я буду использовать очень долго. Но где-нибудь буду сейчас снимать уходы, потому что я, ну, как бы хочу поснимать побольше, чтобы отвлечься. У меня был отснят какой-то материал заранее, который еще до сих пор весь не выложен. Я его периодически как бы внедряю. Поэтому не удивляйтесь, если иногда видео появляется то из Сочи, то из Подмосковья. Я уже давно в Подмосковье. Просто сочинские видео еще не закончились. Так, ладно, это отступление такое. Для волос что у меня еще? Все. Да, вроде бы... А, нет. Для волос я еще беру вот эту парочку попробовать. Это у нас для окрашенных волос шампунь и бальзам. А кондиционер, точнее. Вот, это у меня была в матрешке. Парочка, которая мне недавно приходила от золотого яблока. Тоже попробую. Мне интересно всегда что-то новенькое. И оттуда же я беру вот этот Эден, который с красным вином, шампунь и бальзам. Я люблю, чтобы было несколько видов как бы, для волос. Что-то, чтобы... Господи, раз, два, три. Чтобы было несколько шампуней и кондиционеров, и масок, всего прочего. Поэтому всегда у меня два-три вида стоит. И сейчас у меня только один остался. Вот, и вот поэтому вот это вот все. Так, ладно, дальше пошли по лицу, наверное, да? Да, давайте по лицу. Самое гла главное, что я для себя открываю, точнее, я уже открыла, потому что не выдержала, мне надо было быстрее и быстрее, но вам я показываю, как будто я это делаю только сейчас. Это азелик, это аптечный гель для лечения акне и раз розация, розация. Я обожаю эту вещь. Это гель э, с азелаиновой кислотой 15%. Он очень круто работает на проблемную кожу. Закрытые комедоны, черные точки. Это то, что у меня есть в наличии и то, с чем он мне реально помог. Этот э, гель мне рекомендовала моя косметолог. Два года назад я проходила курс пилинга у нее. И очень классная девчонка. Она мне просто говорит, давай, чтобы нам, ну, нам надо было сначала сделать чистку. Я просто для тех, кто меня не смотрел давно, ну, как бы, то со мной недавно, да, рассказываю. То есть я подробно про этот азелик рассказывала, когда я делала пилинги. И значит, для того, чтобы сделать чистку, много не ковырять, так скажем, да, давай сначала ты попользуешься азеликом, и потом будем делать чистку. Я две недели попользовалась, пришла к ней, и уже гораздо-гораздо было легче, потому что эта вещь действительно растворяет то, что вот внутри закрытое. И, соответственно, чистку проводить гораздо проще и безопаснее, и это, ну, атравматично, так скажем. И потом я уже перешла на, как бы, кислотные вот эти все вещи, пилинги, и, соответственно, этот азелик, как бы, использовала после, еще для усиление эффекта. У меня была отличнейшая, просто чистейшая кожа. Год я, в принципе, проходила вообще без проблем. Следующий год уже были какие-то проблемки, и сейчас они есть, поэтому я вернулась к нему. Очень долго я шла, так скажем, окольными путями. Да как долго я рассказываю. Короче, Азелик это очень классная тема. Почитайте. Очень рекомендую. Я прям за него даю как бы ну 100% то, что это, да, рабочий продукт. Дальше. Совершенный филлер для лица и шеи. Это у нас фармакос Мертвый море Vitex 45+. И это Белоруссия такая, вообще дешманская, какая-то там на скидке она была. Я ее беру для шеи. Не знаю, как она у меня пойдет на день или на ночь. То есть, как это будет, как это сказать, лучше да, в применении. Сейчас мы с вами посмотрим консистенцию. Довольно-таки такая приятная консистенция, отдушка тоже приятная и легенький, легенький абсолютно кремушек, я думаю на день можно легко вообще использовать посмотрим, что у меня там, я еще взяла для шеи, я просто наскладывала вот в такую вот коробочку, у меня тут карабулька, и я уже не помню что я туда складываю, если я складываю постепенно что-то заканчивается, мне надо сюда сложить, чтобы потом открыть и вам показать, вот так дальше, дальше для лица я беру вот такую вот Dragon's Blood Cleansing Bottle. Это у нас, я так понимаю, просто обычная мицеллярка, которая э, у меня попадалась в каком-то из... То ли Look Fantastic, то ли что-то еще где-то там. И это очень круто, потому что я такие вещи очень люблю. То, что у нас нет как бы этого, да, не представлено. Здесь обалденнейшие просто такие вот помпы. Я обожаю упаковки такие. И потом это можно будет, естественно, использовать дальше для каких-то своих целей. 
попробую, расскажу, как, что. Надеюсь, мне понравится, потому что у меня тут заканчивается, уже прям подходит к концу то, что у меня для снятия макияжа. Дальше под глаза я беру вот такую вот сыворотку. Это у нас It Skin, мой любимейший, я обожаю It Skin. И это сыворотка для контур глаз с коллагеном. А, есть еще крем такой, очень много тоже про него рассказывала. Это мой один, наверное, из любимейших крем, кремчиков. И он реально работающий, то есть он такой коллагеновый, так скажем, наполняющий, крутой. Вот тут у нас уже идет продукт с шариком, и здесь с тремя даже шариками. И здесь как бы гелевая такая консистенция, и очень классный массаж будет ничем так сильно не пахнет большой объем надолго мне хватит и я надеюсь что мне эта штука как бы понравится что он нам вообще обещает я вам сейчас расскажу разглаживание мимических морщинок сыворотка вокруг глаз прекрасно питает и увлажняет нежную кожу улучшая ее внешний вид средства способствует выработке естественного коллагена в клетках тонизирует кожу продлевая ее молодость мне единственное непонятно, это не нужно, вот это, да? то есть ее просто как самостоятельный продукт, наверное, можно использовать, а можно использовать и под крем. Но я, наверное, скорее всего, буду просто как самостоятельный продукт на день брать. На ночь посмотрю, если пойдет, ну, короче, я смотрю. У меня крем, я забыла крем вообще под глаза, забрать какой-нибудь из Сочи, то, что забрала там совсем уже все, чуть-чуть осталось, не какой-то у меня сейчас там дурацкий есть, ну, как дурацкий, нормальный, но такой дешевенький, так скажем, перебиваюсь им, в общем, нужно мне будет крем под глаза искать, и это прям задача не из легких, я вам скажу. Так, дальше лицо, вот такую беру пудру злаковую для умывания, тоже хочу попробовать, это из, опять же, матрешки, которая у меня от золотого, Яблоко было Эко Мейк. Посмотрим, что это за пудра такая. Я так понимаю, что это просто типа энзимки. Но тут овсяная, гречневая пудра, рисовая, мука, э, рисовая пудра, глина белая, листья мята, земляники со цвете лаванды. Посмотрим, посмотрим. Конечно же, потом вам расскажу, как это будет мне. Дальше. Вот такую беру штуку от Бабор. Э, это у нас было где-то... Где мне это попалось? По-моему, золотом. Не помню, не буду врать. В золотом яблоке или где-то было в подарок. Это вот такая прям ампула. И эту ампулу тут прям написано, расписано все, как использовать. И это у нас, э, что это вообще, как это правильно называется, ни слова по-русски. Наверное, это было все-таки что-то заграничный какой-то подарок какого-то тоже бренда. Так, ну да, здесь вот так. В общем, я почитаю, погуглю, тут лимончик нарисован. Я так подозреваю, что это что-то пилинговое, потому что Radiance, это, ну, Radiance, это Glow, да, вот, вот, да, смотрите. Эксфолирующее сияние и чувствительная кожа у нас, это Германия. Короче, буду пробовать, я знаю, что это очень дорогие вот эти ампулы, но надеюсь, что мне... Прямо не понравится, я буду их хотеть, но не куплю. <с> так, дальше что у меня? Вот такой Glow Mist. Это для лица от Рише. Он у меня долго что-то стоит уже, надо его использовать. Не очень нравится мне его консистенция, какая-то она мутновато-непонятная, мутновато но э, тут вроде как обещают, что должно все быть замечательно. Можно на ватный диск даже наносить и будет вам счастье. Я вообще люблю в форме спрея просто разбрызгивать, так фокус вообще не... Вот. Разбрызгивать, и будет как бы э, хорошо. То есть это все как обычный тоник, тонер наносится, и ну, понятно, да, как? Вот. Вкусненько пахнет, чем-то действительно арбузным. Я только сегодня ела арбузик, очень даже вкусный. Да, похоже на арбуз, действительно. И буду вот использовать вместо... У меня закончился тоник на день. На ночь у меня с кислотами тоник идет от... Господи, от кого? От ликата. Так, дальше что еще для лица? У меня Art and Fact. Это сыворотку. Я брала в золотом яблоке, покупала. Она у нас с неоцинамидом, с ретинолом с кислотой лактук это молочная кислота и что-то еще комплекс амина каких-то чего-то 
омолаживающий сыворотка с ниацинамидом. Блин, все то же самое повторяю, только прочитала, короче, да, на, на английском вам перевела, а то, что тут по-русски это написано, ну да ладно. Так, открываем. Здесь у нас должна быть сыворотка. Какие-то у них упаковки. Я почему-то думала, что у них упаковки интересные, а у кого сколько смотрю, там какая-то вообще простенькая. Ну да, вот она упаковочка. А хотя это стекло, это стекляшка. А, ну, какая-то, наверное, затертая. Ладно, короче, не буду придираться. У нас это Strange and Anti. И, короче, это для омоложения. И тут, ну, не отсномит, понятно, что это для проблемной как-то кожи. Ой, а что она такого цвета? Хм. Как-то странно, как-то странно. Пахнет так себе. Ну, если тут есть ретинол, то, наверное, какая-то должна быть желтенькая, да, вот эта вещь. Сейчас мы посмотрим с вами по консистенции. Так, интересно. Так. Ну, достаточно легкая такая, не маслянистая. Быстро, думаю, будет впитываться. Ничем абсолютно не пахнет. Буду думать, как ее впихать в уход, потому что вот с этой азолоинкой на него, вот на этот азолик, можно наносить сверху крем. Но надо выждать полчасика, да, если вам очень сильно сушит, вы как бы намазали тоненьким слоем, не надо прям жирно мазать, нет. Можно точечно даже наносить. А сверху уже, когда вы поняли, что все воспиталось, можете наносить свой уход какой-то. Я обычно наношу просто какой-то базовый крем, не наношу там сыворотки, еще что-то. Его, кстати, можно залик использовать и на день тоже. Я пока как бы чередую, когда я знаю, что я не выхожу из дома, я могу и с утра использовать. А когда я знаю, что я куда-то пойду, я лучше как бы воздержусь и другими продуктами попользуюсь. Так, ладно, это я от, это от темы отошла. В общем, вот надо мне понять, как их между собой компоновать, потому что здесь все-таки тоже и э, кислота, и тем более ретинол. То есть, как они задружатся или нет, будем пробовать экспериментировать. Если вы, девочки, знаете что-то про это, пожалуйста, напишите, просветите меня. Буду очень благодарна. Дальше. Для шеи вот я еще взяла лореальку. Это у нас дневной против морщин питательный. Его, я думаю, можно использовать будет и как ночной, потому что питательный это слишком жирно. 65 плюс я уже рассказывала, что я беру такие вещи для шеи и не боюсь, потому что это супер-пупер хорошо. Чем, чем жирнее, тем лучше на шею. Шею и декольте я мажу как бы прям густенько так, знаете, чтобы потом не было мучительно больно. Смотрю иногда на девочек с красивыми личиками, но с неухоженной шеей, и мне прям хочется сказать, где же вы, что же вы раньше, где были. Короче, так, все, у меня тут практически уже подходит к концу. Крем для рук Avon вот такой вот с маслом Jojoba. Я так думаю, как это снегурка, это уже какой-то непонятный выпуск какого года. Но для очень сухой кожи, и здесь у меня, да, кожа сохнет очень, потому что много готовлю, очень много с водой я тут занимаюсь, я же как бы домохозяйка теперь, вот, и крем такой всегда надо. Ну и для ног тоже, я не помню, я его, по-моему, показывала, я его, наверное, привезла просто уже открытым. Ну, на всякий случай тоже покажу, вот крем для ног. Все, вот такие были у меня открывашечки, спасибо вам за то, что посмотрели. Ставьте пальчики вверх, комментируйте, мне будет очень приятно пообщаться, особенно по поводу вот этих вот вещей, как их совмещать и как это все дело будет у нас выглядеть. Все, спасибо, пока-пока.